嫌犯，我大理国巡回钱达婆与锦纳罗两部，追回遗失的八部图腾圣物、双琵琶，平定高明起之乱，皇叔高太明，也以大宁国主之礼厚葬。如今天下，四海升平，国泰民安。诸位爱卿，朕之天下，乃是你们的天下，万民的天下。吾皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁万万岁！皇后，大宁国主高太明为其子高明启所杀，高明启篡国失败，夜以自戕。大理国皇帝段正言从西夏逃出来以后，立刻肃清内忧，夺回军权。往后灭大理的计划恐怕就……难道说普天之下？就没有人对付得了段正言吗？这是时候该用上银生节度使这颗棋子。王后的意思是，银生节度使叛乱，大理国内战，鹬蚌相争，渔翁得利。不战而屈人之兵，善之善者也。王后圣明，王后圣明。王后圣明。包天，皇上，银生节度使派遣大量士兵，杀我边陲百姓，谋逆作乱，此等逆贼，人人得而诛之。皇上，切不能心慈手软。白衣人乃南诏移民，亦是炎黄子孙，为我太祖皇帝灭杨氏无道大义宁国，见我断世大理佛国，亦立下汗马功劳。我大理，以如是治国。怎可轻易兴兵？皇上，白衣人妇孺皆徒，不留活口，泯灭人性，惨绝人寰呐！所以你们便以暴制暴吗？尚未查清事情的缘由，就妄下定论，为时过早。皇上时不可待，当趁其羽翼未丰，出之如雏鸟之时，防患于未然。他们是朕的子民，你们的手足。皇上。现在他们已成了豺狼虎豹，狼子野心尽显。今日不出，他日定有祸患。臣附议。不过管辖十万百亿府兵，怎敢以卵击石，触我圣主龙颜，犯我大理天威？慕华，你怎么来了？皇上日夜操劳国事，劳心费神
，请喝一杯清茶，以消肝火。这清茶采摘晾晒之后，难免会有些干硬，开水洗涤泡汁，自然苏醒，重新焕发出它自身的本质，茶香宜人。好一个茶香，宜人。银生节度使镇守藩篱已久，难免受外藩的沾染。皇上施以恩泽，潜移默化，安有不顺之理？古有红庄宰相陆贞，今有金国诸葛穆华。朕之幸矣，江山社稷之幸矣。若能常伴左右，我断正言。后宫佳丽三千，想得美。段氏先废我君臣之盟，毁我村寨，屠我百姓，我百一人亦当自立为国，与之相抗。从此以后，复我赵国国号，与大理国各自为政。与大理国为敌，此等大事为何不见王爷？王爷正在闭关，一切事宜由我全权负责。小王爷以何取信重任？见此虎符，如见父王。父王旨意，废节度使府，复我大赵国。我知道，你一定会来。我也知道，你一定知道我会来。境内险象环生，不入虎穴，焉得虎子？阴生节度使有变，姿势体大，不到万不得已，绝对不可以兴兵。百姓民不聊生，尸横遍野，朕实在不忍。此次前往阴生节度使境内。一探究竟，朕只希望天下太平，百姓安康。穆华真替万民有如此的明君而欣慰。穆华，此去凶多吉少。尹生节度使所辖境内多瘴气，穆华怎能让皇上孤身涉险？穆华，穆华愿为万民涉险，伴君左右。穆华。皇上是担心我的安全，你曾说过，我是巾帼诸葛，还多次救驾于危难之中。此次深入百夷人腹地，怎可无我？啊啊！王后，兵出江州城，一路直取大理。王后，如今我蒲甘当以休养生息为主，万万不可兴兵。劫掠大理所得给养，远胜于数年休养生息。王后，臣主战。王后，前番兵出江屠城，为银生节度使所作，致使我蒲甘国遭受重创。用兵之事，还请王后三思啊。我蒲甘国民富国强，兵强马壮。我让你们来是为了征战献策，不是来讲道理的。王后，我蒲甘有事谨遵王令，不辱使命，已屠杀白族和百夷数十个村寨，分别留下了旗帜。快快请起！不愧是我蒲甘男儿，凯旋归来。如今，就于这湄公河之畔，隔岸观火。看本宫怎么灭了你的大理国
行踪已经暴露了，此刻玉县在这里埋伏阻杀，白衣人来的真快。我看未必，或许是蒲甘人。王后，大理国段正言已突破我们的埋伏。段正言，这只是开始。以防大理来犯，我军提前做好防御准备。各将领听令。在澜沧江悬崖上定住石垒，高速生将军带领弓弩手埋伏草丛钻入之中。若是大理官兵渡江而来，投石入江，阻住敌船，弓弩手在万箭齐发，尽歼敌军。潘武将军在我军帐三十里处埋下土雷，若敌军大举南下，一旦渡我澜沧江天险，我百余人撤退，敌军定会起疑。我带人点燃导火索，定将敌人炸得魂飞魄灭。夏王爷英明神武，夏王爷英明神武，夏王爷英明神武。什么人？切莫动手！我二人是大宋密使，奉吾皇密旨，求见大理国银生节度使。这里没有节度使，只有大赵国国主。百夷人这么快就自立了。西夏有八兵驻守，我军从蒲甘出发，利用银生节度使指导大理，待歼灭大理，三国夹击，指导宋国。报！王后，此时段正言已进入赵国的边境。龙行浅滩，邵伯温便是你段正言的死结。善哉，子之心与吾心同。在下大宋密使王玉。副使杨慕华。见过小王爷。来者是客，请坐吧。谢谢小王爷。宋国派王密使前来，所谓何事？大理国通报吴皇，说银生节度使。举兵叛乱了，吴皇便派我二人前来访查此事。那只是大理的一面之词，给本王泼脏水罢了。小王爷，这里是吴皇给小王爷的御笔书信，请小王爷过目。和谈。有劳天朝皇帝，费心了。宋国与我们大赵相隔万里，天朝皇帝对此事却关怀备至。我赵国如今已经自立，如果他段正言以国礼待我，本王可以考虑和谈。小王爷真是深明大义，谢王密使夸赞。王某自江上来，发觉一件怪事，不知。当家不当家，但说无妨。此地人杰地灵，风景钟灵毓秀，方才在江上面见到兵役欲来如此多的巨石，是要增高堤坝，防备雨水患吗？此是用来备战的。备战？据我了解，这些巨石仅能用于防御。小王爷不是要进攻大理吗？看来密使对我赵国有所误会。我百夷人自古不喜杀伐征战，本以为称臣大理国
，可保我族人安居乐业，却不想，不久前那里官兵屠杀我同胞，我百姓人丁稀少，只能依靠着澜沧江天险。若是大理官兵渡江而来，我必将据师投下，在这澜沧江中形成礁石，敌船触礁而沉，我便可趁敌军慌乱之际，攻其不备，以火箭射之便可。大获全胜，小王爷，万万不可。此计虽可拒歼敌人，却也宜患百夷人自己。说来听听。巨石投江，河道必会阻塞；若逢雨涝之年，洪灾泛滥，河水必会冲毁堤坝。那时，下游的百夷人皆成鱼鳖，良田沃土，皆成沼泽烂泥。那依王公子之意，当如何？用石料兴修水利，引江水至其中，一可屯垦造田，令百夷人安居乐业；二可开坝冲垮敌人。再说，又有澜沧江峡谷可守，布下强弓硬弩，又何惧于大禹？所言极是，想不到你一个密使如此深谋远虑，本王很是欣赏。看来。宋国人才济济，所言非虚。本王如今初设大赵国，一切百业待兴，还望王密使在这里多留几日。本王还有很多事情想向先生请教。那就恭敬不如从命。我实在不懂。百夷人和大理之间明明有误会，为什么你不解释？你作为大理国皇帝，眼看节度使要自立，不但不阻止，反而帮他治国，你到底怎么想的？如果我现在两名身份，邵伯温肯定不会相信我。既然如此，那我们就要既来之则安之，干脆叫他治国之道。这样的话，也足以代表大理皇帝的诚意。百夷百姓，只要能过上富足的日子，赵国自立之事，可以通过谈判解决。断了。我对你的恨欲竭难尽，可我对你的爱更是刻骨铭心。长久以来，我一直都想把你当做我的死敌，恨不得把你挫骨扬灰。可是当我每次要杀你的时候，我却又下不了手。我要得到你，哪怕你不愿意来到我的身边，我也要倾尽国力灭掉大理，让你无处可逃。我要杀掉所有你在乎的人，让你无人可依。要是那时你还不愿意，我就断你手脚，让你长卧他前，一辈子也无法离开我身边。王公子，本王看你似乎懂得些用兵之道，不如留在我百夷，助本王共举大事。小王爷抬举王某，王某盛情难却。姜太公渭水垂钓，诸葛亮躬耕龙母，我看你是才比先贤，有道是得贤者得天下。本王欲与公子结拜。在下不过区区密使，怎敢攀龙附凤？什么龙，什么凤？小王爷，便是这澜沧江中的龙，凤。依本姑娘看，这小王爷兵坚玉骨，暗秀迎颊，言谈举止分明，就是个女人。木华果然冰雪聪明，与朕心心相印，灵犀相通。小王爷乃是金枝玉叶，王某我怎敢高攀？结拜之事，本王心意已决，今日便与王兄结拜。
，小王爷如此突然，王某受宠若惊。周公吐哺，请体谅本王的求财心切。皇天在上，后土在下。我赵伯温愿与王玉，我王玉愿与少伯温，结为异姓兄弟。今后有福同享，有难同当。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。就像这个金杯一样，杯子完整，里面的酒就会聚在一起，同心协力。若有破损，就会有一部分洒出来，泼在地上，日夜被风沙吹洗。王兄刚才所说的，鼓励生产、教习文化、扩大农田、增长人口，这些都是利国利民的好政策。本王深以为然。只是这个金杯，本王另有见解，不妨说来听听。王兄殊不知，金杯已然残缺，洒出来的酒，经过了风沙历练，无论变成风，还是变成沙，都自有它的归属。唯独不可能的，就是再回到酒杯里了。覆水难收，就是这个道理。王爷说得好，虽和我的见解不同，却也另有一番高论。既然如此，那在下只能劝王爷，好生培养这些风沙。有朝一日，风沙也会变成良田沃土。本王记下了。这个少伯温好狡猾，段郎将国家比作金杯，就是要劝解他不要自立。谁知道他这么快就识破了。这个段郎也真是。一看到这年轻貌美的女子，连句辩解都说不出口了今晚的月色真美，借着月色美酒，我还有一事相请。本王有个胞妹，谈不上天姿国色，却也青春年少，我想纳王兄为妹婿。王爷不可，王某心有所属，怎可屈辱令妹？可惜了。有缘千里来相会，无缘对面手难牵。此情可待成追忆，恨未相逢，在少年。贤弟，有道是：酒逢知己千杯少。今天，你我，痛饮。抽刀断水，水更流。举杯消愁，愁更愁。江山如画，折戟沉沙，过往云烟都放下。此时风华最潇洒。来，将进酒。将进酒，杯莫停。
，想不到王兄竟然有如此身手。王爷有所不知，我们作为密探，经常外出，若无点防身之术，身上所带的机密要件就会被敌国抢走。也是，想不到这江匪竟如此猖獗，竟与本王脚下行凶。刺杀，甚至对本王步步紧逼，刀刀相杀。如果不是那个王玉，本王早已成为了你们的刀下鬼。小王爷，我们真的是奉命行事，绝对不敢违抗你的命令。自上次刺杀以后，我们即刻回营，不曾有片刻的懈怠。真不是你们？我等一向以王命为重。丝毫不敢违反呐！如此会借机，究竟是何人所为？走。江上混水摸鱼的刺客，传令下去，增加守卫，严防戒备，扩张巡逻搜杀范围，绝不可纵放一个可疑之人。遵遵遵命。螳螂捕蝉，黄雀在后。哼，雕虫小技。为什么自己行动，却不告诉我？我想查明刺客真相。你查到什么了？黑衣人是邵伯温安排的，可后来的那批刺客也对邵伯温下了杀手。那水里面的，是邵伯温安排的。后来在岸上的，是他人死尸。莫华，你在邵伯温的军营里，好生安养。我出去几日。要去调查幕后黑手吗？我有一计。何计？复使革职，逐出大营，万万不可。现在正是敌暗我明，不能让你去冒险。如今邵伯温是不会放你走的，而且你的安危更重要。木华，我信已决。王兄休息了吗？机会稍纵即逝，已无时间考虑。木华，你我共事多年。大小埋伏遭遇百次，如今你却只顾上保护你那个心结拜的兄弟。木华，你不用这样做，我们可以从长计议。王回汴京，跟你永无相见。哎，木华，我绝不允许你再孤身犯险。你就在这里，享受荣华富贵吧。
，见过公主。王兄慧眼，一眼便识出小妹。若不是公主穿着女装，我还以为是小王爷前来。小妹明珠，见过王兄。小王爷告诉过我，他有一胞妹，不想如此国色天香。月华孤影，飞神剑，落叶清风，吹玉箫。想不到，素未谋面的公主，竟全知我心。家兄在小妹面前力赞王兄，你我虽不曾谋面，却已神交多时。今夜一见，名不虚传，实令人生爱。小王爷谬赞，公主。厚爱，家兄曾与一小妹相托，不知王兄见过小妹，可算如意？远在故国的老家，有一名青梅竹马的女子，王某心里只有她一人，不敢欺瞒公主。星辰虽美。终将成为流星，在这天际一刹那间陨落。昨日种种，譬如昨日死；今日种种，譬如今日生。星虽落，星星皎皎，在我心。想不到你如此之快便现身，只是不知为何藏头露尾，不肯以真面目示人。你都死到临头了，还有必要看我的真面目？你到底是谁？哼！你和段正言在一起相识才几天，难道就已经忘了阿修罗布？和天龙皇族的仇恨了，人心蛇手。难不成你是模糊罗家布的人？我要杀了你！杀了段正言，身边所有的人。段正言人心所向，你难道杀得完天下苍生吗？我用你作为要挟，不怕他不回到我身边。快去，把段正言给我带回来，带回来，带回来。我为王兄准备了百余人最好吃的点心，与王兄共享。贤弟，你有没有食客牵挂的人？有，身在眼前，心在天边。我却弄丢了他。王兄随我来，你看着山涧，鸟儿成双，花间蝶儿成对，你我水中倒影成影，也不输那丈夫配红妆。好香啊，有一股淡淡的胭脂味。王兄，我大赵国江山与本王比，谁更俊？山河之美，在于钟灵毓秀；贤弟之美。在于面如冠玉，貌似潘安。王兄，你看这澜沧江美景，此时此景，是不是正如唐人赋
，秋水共长天一色，落霞与孤鹜齐飞。他日我得天下，定与王兄共坐江山，平分这秋色。搅了你们的郎情妾意！我和小王爷只是结拜兄弟。是，你们门当户对，表面上是结为兄弟，实际上是夫唱妇随。木华，你究竟想说什么？把修罗奉莽王之令，抓你回去问罪。这位姑娘是受了蛊毒，名叫绝情蛊。此蛊可以放大人的仇恨，并抹掉一切恩情。可有解救之法？容我观察几日，方可断言。求先生帮忙，一定要医好我妹。是，小王爷。王兄，不必过于悲伤。父时，吉人自有天相。莽王，杨慕华果然刺杀段正言，只是被那银生劫斗时，小王也迷昏。以段正言对杨慕华的爱，杨慕华定不损丝毫。他已服下绝情蛊，待他醒来，定会再刺段正言。立刻传信给少伯温，与他名义，拆穿段正言的身份。他与我是有非敌。定不会坏我好事。是。想不到，他竟然是大理国的国主段正言。难怪言语不俗，更是深谋远虑，生得玉树临风，令我一见生怜。他贵为一国之主，只身前来，面对我建国自立，竟也不动声色。江中刺杀试探，更是面不改色，城府之身。让我莫测难料，只是，你为何偏偏就是段正言？叫我爱，叫我恨。木华。给段皇爷请安了。你离开我的这段时间，我仿佛见好了一千年、一万年。我的脑子里全都是你的身影，全都是。木华，以后不管怎么样。
我绝对不会再让你孤身犯险。你我生死与共，我难，我们一起担，有祸，一起闯。答应我们，绝不可再离开我半步。绝情蛊毒，尚不能左右梦华，谁又能分开我们呢？木华，快告诉我，绝情蛊毒到底是怎么回事？难道段郎忘了吗？为了救木华，出生入死在西夏，寻回的钱达婆奇香。钱达婆奇香，百毒不侵。真是天龙八部，冥冥之中保佑我与木华。我离去当夜，遭遇神秘马王暗算，他企图利用蛊毒控制我来抓你，我只能假戏真做。方能取信于他，然马王在暗中更联合百夷人。邵伯温已经知道你我身份，这里并非可留之地。世界尚未水落石